שלום, יש לנו פה שני אורחים מכובדים, פרופסור אבי עוז, השחקן דן תורג'מן, פסטיבל אלפא 13, הצגת הסוחר מוונציה של שייקספיר, דיברו על זה קודם, דיברו על שייקספיר, אפרופו חוק הנאמנות. קודם כל, כמה מילים על הפסטיבל, פרופסור אבי עוז, אתה ראש הבית ספר והתיאטרון לאומנויות המופע. ראש החוג. ראש החוג, וחבר הנהלות תיאטרונים, והמומחה לשייקספיר מספר אחד אולי בישראל. כן. טוב, אז אחרי כל זה אני כבר בעצם... קדימה, קדימה, אני רוצה להספיק כמה שיותר. כן. הפסטיבל הזה, פסטיבל אלפא 13, אנחנו כבר מקיימים אותו שנה שנייה ברציפות. הרעיון בעצם גלום בשם, אלפא, כלומר, שפות. אז אם בשנה שעברה היו לנו הרבה מאוד שפות בלשניות, היה לנו ערבית, עברית, אמהרית, אנגלית, השנה מבחינה שפות בלשניות יש לנו עברית וערבית, אבל אנחנו מדברים גם על לשונות במה שונות. וזה אומר שהאקלקטיות של מופעים מסטייל שונה, מכל מיני דברים כאלה, הם משתווים. אנחנו ביניה. רואים עכשיו על המסך קטע עם דן תורג'מן וסוהל חדד, הוא שיילוק והוא אנטוניו. מה מיוחד בהפקה של הסוחר מוונציה שהוא ביים איתך בתפקיד ראשי, אנטוניו, למול שיילוק היהודי שמשוחק על ידי שחקן ערבי ישראלי פלסטיני? מי יפה? אז קודם כל אני רוצה להגיד כן. צהריים טובים, וכל הזמן אנחנו דן... סוגרים פה מלא מעגלים. נכון. המעגל הראשון... זה שבפעם האחרונה שהתראיינתי איתך, זה היה בערך לפני 20 שנה בניו יורק. וואו. זה היה נספח תרבות, נכון. באתי עם איזה... זה יותר מ-20 שנה. יותר מ-20 שנה. זה 28. תן לי, תשאיר אותי, תשאיר אותי במקום. 26. הייתה לי תוכנית שקראו לה קו תרבות ישראל. איך אמר יוסי בנה, אמא שלי אמרה את זה, אז תתקן את זה אצלך, זה 20. יוסי בנה דיבר הרבה על אמא שלו. פרופסור אברהם אור, זה ראש החוג שלי במשך ארבע שנים כשהייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב. כן. וחברנו פה אחרי הרבה מאוד שנים להפקה הזאת. מה שמיוחד בה, אני חושב, אם שם באמת צריך לתמצת את הכל, זה שאם פעם דיברו רק על שיילוק, כן. ניסינו ליצור איזשהו מאזן, איזשהו קונפליקט אמיתי בין שתי השקפות עולם. בין השקפת העולם שמייצג שיילוק. שיילוק סוחר, היהודי, שהוא סוחר, סוחר ממולח. סוחר ממולח, שמוכר כסף תמורת כסף. לא, כסף תמורת ליטרת בשר. בסוף, הוא בא אליך בסוף, ואומר בסוף, לך, זה, זה אם, בסוף, לא, בסוף, אם בסוף. לא תחזיר לי את הכסף, אני אקח לך חתיכות בשר. שלו זה למכור כסף תמורת כסף. הוא הבנקאי של בנקאי. אפשר לומר שצ'קספיר היה אנטישמי? אני חושב שזו תעלומה ענקית. אני חושב שאפשר בסופו של דבר להגיע למסקנה שזה היה בכיוון הזה, וגם אם יפרשו את זה בדיוק בצד השני, זה גם יהיה נכון. <laughs> למרות שאברהם אומר שבעצם הוא חזה את זה כמה מאות שנים לפני שזה קורה באמת. מי חזה? שייקספיר? שייקספיר. האנטישמיות היא לא רלוונטית. ב- אני רק רוצה להזכיר שבזמן ששייקספיר כותב את המחזה, הנהדר... 1596. 1596. כן. כנראה. לא, זה עולה ב-1598. כן. אבל ב-1596 נכון, ב- הוא כנראה כתב אותו. כן. ואז פשוט לא היו יהודים באנגליה. אבל היו במאה ה-12. היו, נכון. ב- הם, הם גורשו. הם גורשו במאה ה-12. היו ב- באנגליה ה- וגורשו. כן. הגירוש הראשון של יהודים מארץ אירופית הייתה ב-1290 על ידי המלך אדוארד הראשון. מבריטניה, מאנגליה. מ- מ- מאנגליה. כן, נכון. שם גם היו עלילות הדם הראשונות. כן. אבל 350 שנה. עד מנשה בן ישראל שדיבר עם קרומואל להחזיר יהודים לאנגליה, לא היו יהודים באנגליה. עכשיו, אני שואל אותך, אתה יכול לשנוא אנשים שהולכים לך מתחת לרגליים. אתה יכול לשנוא מהגרי עבודה, אתה יכול לשנוא ערבים, אתה יכול, אתה רואה אותם יום-יום. כמה הוטנטוטים אתה שונא? אתה לא שונא אותנטוטים כי אתה לא ראית, אבל לא קודם כל הוא נותן לו דמות מאוד אנושית כשהוא מתמודד מול אנטוניו, בדיוק, אתה הרי מייצג את הצד של נכון. הנוצרי. לא ה... רק הנוצרי, אני, אני גם uh, מייצג איזושהי השקפת עולם שאומרת מסחר גם יכול להיות סוג של אומנות, מסחר יש בו יופי. אני רוצה בו... לפני שנגמר האייטם שתיתן לנו גם איזה מונולוג. ככה בחי, הנה הבמאי שלך פה, שייקספיר מהקבר שומע, אתה בעימות עם שיילוק, שזה סואל חדד, שזה כבר מעניין ומרתק, כל מי ששומע על זה, כי עשה את זה מקרם חורי ברויאל שייקספיר קומפני לפני כמה שנים, ערבי, ישראלי, פלסטיני, אבל פה זה מדובר פה, בישראל, זה כבר הרבה יותר חריף. אם כי אני נוהג לתת ולא לקחת כסף בריבית, הנה רק למלא את מחסורו של ידידי, אשבור את המנהג. ככה זה מתחיל ביני לבין סואל, שדרך אגב גם שם יש איזה סגירת מעגל כי שיחקנו באבנטי פופולו ביחד. וואה, בסרט המיתולוגי. 
זה פעם ראשונה שהם נפגשים ביחד, אחרי אבנטי קופולו, שהיה סרט קאלט שכולם... אתה היום סוגר מעגלים, אני מבין, בשבועות. מעגלים של שישי שבת. אתה עשית הרבה מאוד סרטים, והרבה מאוד הצגות, והיית בניו יורק, כמו שהזכרת, אבל אתה בשנים האחרונות כבר עוסק בנדל"ן או בעסקים, אני לא הבנתי, אני קראתי בגוגל ולא הצלחתי להבין מה אתה עושה, אבל הבנתי שאתה בעסקים. כמו שאמרתי, אני מנסה להוכיח שמסחר זה אומנות. אומנות המסחר. אומנות המסחר. אבל לא, אתה רואה, עוד כשהיית בקאמרי לא מזמן עשיתי את לכודים, אני כן, אני עושה את הסחורים בוונציה, אני מביים קולנוע, אני משתדל לשמור על קשר רציף עם המקצוע שאני אוהב, וזה נכון שבזמן האחרון... דן גם עשה דבר מאוד מעניין לפני שעשינו את הסחורים בוונציה, הוא בעצם שיחק את טיטוס אנדרוניקוס, שזה מחזה טרגדיית ביקורים של שייקספיר, ש... אז התיאטרון שלך זה התיאטרון השייקספירי התל אביבי? זה לא רק, כמו שאמרתי... זה לא רע, זה לא רע. קודם כל כן, אנחנו מתמקדים בשייקספיר, יש לנו גם, יצאה גם במסגרת הפסטיבל תוכנית שסוהל ואני עושים, שנקרא ברית איש, שבעצם יצאה מהעבודה המשותפת. זה ההרצגה הזאת. זאת ההרצגה. הרצאה והרצגה. כן, על היחסים של אנטישמיות ופילושמיות בין יהודים ואנגלים, מראשית היהודים באנגליה ועד לפני... בואו נדבר רגע על חוק הנאמנות לתרבות. בכל זאת, אנחנו עכשיו... בשיא היורה רותחת, מה שנקרא. אני רוצה לשמוע את דעתכם, אבל בצורה ככה, דבר דבור על אופניו, כמו שאומרים. אני יכול לומר שאני נאמן לתרבות. באמת? לאיזה תרבות? לתרבות שאני יוצר וחושב שהיא... אתה נאמן לתרבות, אבל פה מדובר על נאמנות לסמלי המדינה, לחוק הנכבה, או לתופעת הנכבה, או כל מיני דברים שקשורים לסמלים, לדגלים, לכל מיני כאלה דברים. ואולי זה בכלל לא מסוכן, אני לא יודע, יכול להיות שהחוק הזה יכול להיות מחוקק ולא קרה כלום. אנחנו, לפחות, דני יגיד את עמדתו שלו. ברור, אני, ברור. אני יכול לומר דבר אחד, בפסטיבל שאנחנו עכשיו עושים, אלפא, ישנה אלפא 13, ישנה, בסוחרים מבנציה, כפי שאתה עצמך אמרת, ישנם בקאסט, קודם כל שיילוק וגם אנשים אחרים בקאסט, הם בני... לאומים שונים, אם כי כולם ישראלים, כמובן. אין בעיה, מובן. אין שום יפה. בעיה. אך, למשל, בשבוע הקרוב, הראשון של הפתיחה, אז יש, חמישי ושישי יש לך סוחרים ונציה, מוצאי שבת יש לך הרכב שנקרא אלהם, של שמונה נגנים וזמרת, שמנגנים ומלמדים אחד את השני אה, מוזיקה ערבית קלאסית. בסדר. הכל בערבית. יש, בשבוע שלאחר מכן... ערבית היא שפה רשמית ש... במדינת ישראל. <אח> אבי, אין פה בעיה דרמטית. אחר כך יש לנו הצגה בערבית על המורה יוסף, שעושה שחקן נפלא בשם ניהד ראדה, שקיבל פרס השחקן המבטיח בפסטיבל מסרחיד. הוא עושה הצגה בערבית עם כתוביות בעברית. אחר כך אנחנו עושים מחזות ישראלים, אנחנו עושים דוד גרוסמן וכל זה. אני חושב שהנאמנות שלנו, אם שאלת, היא... להוויה הישראלית שכפי שהיא מתורגמת ליצירה שאנחנו מכירים. דני. דן תורג'מן. כן, כן, לי, במקרה הספציפי שלי... אל תהיה מושפע ממנו. לא, לא. תגיד את דעתך. הוא ניסה ארבע שנים להשפיע עליי. על זה מה שאני אומר, הוא המורה, ותלמידו אני לא רוצה. היו לי מספיק תחנות בחיים שבהן הוכחתי את נאמנותי למקום, למדינה ולכל הסמלים שלה. הייתי מ"פ בצנחנים. יש לי שני בנים, אחד קצין, אחד עכשיו מתגייס, אחד גומר כן. פוסמקים. קשה לבוא אליי ולהאשים אותי שיש בי איזשהו פער פה בין הנאמנות. לכן כשאני אבוא להגיד בהצגה, או בקולנוע או בסרט את מה שאני רוצה להגיד, אני מרגיש מספיק חופשי לעשות את זה בצורה רחבה. לא אם יטילו עליך תפקיד שלא אתה כתבת, אלא מחזאי, ואתה צריך לבזות את סמלי המדינה, כי אתה משחק שם איזה אדם שהוא בועט בערכים לאומיים, נניח. אז זה היה קורה גם בלי החוק. הייתי קורא את המחזה או את התסריט, והייתי חושב אם אני מרגיש שלם עם זה או לא מרגיש שלם עם זה. אוקיי, טוב, חבר'ה, משפט לסיום, כי האייטם נגמר. הזמן חדל. שצריך לבוא לראות את ההפקה הזאת, כי היא הפקה אחרת. הסוחר מוונציה. מה הכתובת של המקום? הרחוב בית אלפא. שלוש עשרה? או, לכן זה נקרא הפסטיבל אלפא שלוש עשרה. נכון, בין השאר. עכשיו, מה הולך פה? שלוש עשרה הפקות. אז שבת שלום, שיהיה הצלחה עם הס